वेलकाम टू अनल स्टाडी टोटी फोर इंटू सेभेन तुम्हारा जान चैने क्योंकि विभिन्न सबजेक्ट जमन फिलोसफी फिजिक्स केमिस्ट्री ए विभिन्न सबजेक्ट नहीं क्यों विभिन्न भिडियो दिए थी एचड़ा जो विषय बस कैक दिन कैक दिन बोल भूल कैक मास धरे आलोचना कर डब्ल्यू वि एम एस सी टू थाउजेंड टोटी थ्री जेटा नहीं हमें अनेक दिन ही आलोचना कर तुम्हारा जान ये एक्साम गे तुम्हारे फार्ष्ट मार्चे फोर्थ मार्चे सरि मार्चर फार्ष्ट उइके तो जी होक तो ये परीक्षाटा हो फिजिक्सर जे फिजिकल सायसर अर्थात एस एल एस टी तुम्हारे फिजिकल सायन्स जो कोश्चन एसान क्योंकि विभिन्न कोश्चन नहीं आलोचना क्योंकि आगामी दिनों करब एर आगे कर एक भिडियो अलरेडी देव हो तुम्हारा जो जो सब प्रश्न एक भिडियो आलोचना करा सम्भव नए तई आज के आर कि कोश्चन नहीं आलोचना करब तो भिडियो स्कीप ना कर तुम्हरा क्यों पुरोपुर देखो तो जी होक प्रथम जो प्रश्न नहीं आलोचना करब से बोलते जे इफ द आयनइजेशन एनार्जी अफ एच एटम इज एक्स ठीक है आयनइजेशन एनार्जी अफ एच एटम दिए एक्स आयनइजेशन एनार्जी अफ लिथियम टू प्लस आयन की है तो एक क्षेत्र में आयनइजेशन एनार्जी क्योंकि फर्मुलाटा तुम्हारे कि आज है फर्मुलाटा आज है तुम्हारे जेड स्कोयर बन स्कोयर तै तो तो एक क्षेत्र में तुम्हारा जो जो आयनइजेशन एनार्जी ये आयनइजेशन एनार्जी कौन क्षेत्र में कन्सिडार करी एन इक्ल टू वन क्षेत्र नर्माली आयनइजेशन एनार्जी फर्मुला हार कथा हे जेड स्कोयर बन स्कोयर क्यों एक क्षेत्र में जेहेतु तुम्हार आज एन इक्ल टू वन तन टे कन्सिडारेशने नेब ना एब हाइड्रोजें एटम क्षेत्र में बच्चे एक्स ठीक है तो हमें हमें से क्षेत्र में कीरकम लिखते परि हमें लिखते परि आयनइजेशन एनार्जी अफ हाइड्रोजें बनइजेशन एनार्जी अफ लिथियम टू प्लस इज इक्ल टू जेड अफ हाइड्रोजें तरह स्कोयर बेड अफ लिथियम टू प्लस तरह स्कोयर ये लिखते परि अवश्य एक क्षेत्र में बोल से हमारे क्षेत्र में चाहिए ये आयनइजेशन एनार्जी अफ लिथियम स्कोयर लिथियम टू प्लस तै तो आयनइजेशन एनार्जी अफ लिथियम टू प्लस एट इक्ल टू कि तुम्हार आयनइजेशन एनार्जी अफ हाइड्रोजें इंटू एट ऊपर चले गल जेड लिथियम टू प्लस तर स्कोर बेड अफ हाइड्रोजें एटम तर स्कोर एबार देखो आयनइजेशन एनार्जी अफ एच बोले दिए तुम्हार एक्स एबार लिथियम लिथियम तुम्हार जेड कत लिथियम टू प्लस जेड हे तुम थ्री ताल थ्री एर स्कोयर ब हाइड्रोजें क्षेत्र में जेडर भैलू कत वन वन स्कोयर क्योंकि भैलूटा हो जा नाइन एक्स एब देखे नहीं अपशने नाइन एक्स आना अवश्य थको अपशने देखो अपशन सी ते आज नाइन एक्स एक क्षेत्र में अपशन सी तुम सठिक उत्तर हो जा जख ही तुम्हारे एरक प्रश्न आस फर्मुलाटा शुद्ध माथाय रखे ठीक है जे तुम्हारे जेडर जो स्कोयर जो है सेटार साथ समान है तो जी होक फर्मुलाटा माथाय रेखे प्रश्न तुम्हारा उत्तर सहजे करते आशा करी प्रश्न तुम्हारे बोझाते तो चलो देखिए आज के नेक्स्ट प्रश्न कि आ नेक्स्ट देखो आक सोजा प्रश्न एखे दिए कि टू लेंसेस इन कन्टैक्ट फर्म एंड एक्रोमेटिक लेंस ठीक है तो हमें देर फोकाल लेंस आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री हम देर डिसपार्सिव पावर कि मैं कौन रेशियोते हैं तो एक क्षेत्र में तुम्हारा ये अंकटा तुम्हारा क्यों कर देखो तुम्हारा क्योंकि देखते प्रश्न एस मैं डब्ल्यू बी एम एस सर जो प्रश्न पुरोटा देखे जो बुझल पुरोटा क्योंकि मैं फिजिक्स दिक्कत के देखते गले कम फर्मुलागुलो क्योंकि माथा थकले कश्नगुल खूब सहज और फर्मुलागुलो मने ना थकले प्रश्नगुल खूब ही कठिन तो जी होक एक क्षेत्र की बोलते एक क्षेत्र में बोलते डिसपार्सिव पावर साथ फोकाल लेंथर सम्पर्क हमारे जानले एखान अपशन से दीते पर तो एक क्षेत्र में डिसपार्सिव पावर फोकाल फोकाल लेंथर जो रेशियो तरह तुम्हार तरह सम्पर्क से कम है धर डिसपार्सिव पावर अफ फार्स लेंस इज डब्ल्यू वन एंड डिसपार्सिव पावर अफ सेकेंड लेंस इज डब्ल्यू टू एंड फोकाल लेंथ अफ फार्स लेंस इज एफ वन एंड फोकाल लेंथ अफ सेकेंड लेंस इज एफ टू दें ये हे 
ডিসপার্সিভ পাওয়ার আর ফোকাল লেন্থের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ যা তোমার ডাব্লু ওয়ান ইস টু ডাব্লু টু এক্ষেত্রে আমার জানতে চেয়েছে ফোকাল লেন্থের কী রেশিয়াতে আছে টু ইস টু থ্রিতে আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার টু বাই থ্রি হবে তাহলে ডিসপার্সিভ পাওয়ারও কিন্তু অর্থাৎ ডাব্লু ওয়ান ইস টু ডাব্লু টুও কিন্তু টু ইস টু থ্রি হবে তাহলে এক্ষেত্রে অপশন বি তোমার কিন্তু সঠিক উত্তর দেখো এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা যদি আমি এটুকু না জানি এই যে এই ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা কিন্তু না মনে রাখলে আমার আর কোনো লাভ নেই কারণ ফর্মুলাটাই কিন্তু সব ফর্মুলাটা মনে রাখলে আবার অঙ্ক মানে এর থেকে সহজ প্রশ্ন কিছু হয় না তো এর জন্য আমি বারবার বলছি এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে এবং যখনই তোমরা বিভিন্ন মানে এরকম ভিডিও যদি দেখো তোমরা যারা দেখছো ভিডিও তাদেরকেই বলছি তোমরা যদি দেখো এই ফর্মুলাগুলো একটা খাতায় সবসময় লিখে রাখবে যখনই তোমরা কোনো নেক্সট তোমরা পরীক্ষা দেবে তখন জাস্ট যাওয়ার আগে একবার একটু ফর্মুলাগুলো দেখে নেবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রশ্ন একেবারেই শর্ট প্রশ্ন দিই তো সেখান থেকে যে ফর্মুলাগুলো পাবে একটা খাতায় কিন্তু লিখে রাখবে তাহলে কিন্তু অনেক সুবিধা তোমাদের ক্ষেত্রে হবে তো যাই হোক নেক্সট প্রশ্ন কি আছে চলো দেখিনি নেক্সট প্রশ্নটা বলছে বলছে দ্য ফলোইং পেয়ার অফ এলিমেন্টস অ্যামং দ্য লিথিয়াম সোডিয়াম ক্লোরিন অ্যান্ড ফ্লোরিন আর রেসপেক্টিভলি লিস্ট এবার বলছে এদের মধ্যে লিস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যান্ড মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ কোনটা হবে এটা আমার বলতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমার লিস্ট মানে সবচেয়ে কম ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কে শো করছে এবং সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সে কে শো করছে সেটা তোমার এখানে একটা পেয়ার করে দেওয়া আছে এর মধ্যে কোন পেয়ারটা হবে সেটা তোমাদের জানতে হবে তো দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু যেটা দেওয়া আছে পেয়ারগুলো অর্থাৎ প্রথমেরগুলো লিস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এবং পরেরগুলো হচ্ছে কি তোমার সব মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ তাহলে এক্ষেত্রে দেখো তোমার কি কি অপশন আছে আচ্ছা অপশন তোমার দেখো আছে সোডিয়াম আর লিথিয়াম আর এদিকে ফ্লোরিন আর ক্লোরিন তাহলে এই দুটো আমার হচ্ছে জিনিসগুলো দেখলে মানে এ কটা এলিমেন্ট পর্যায়সারণীর কোথায় কোথায় আছে সেটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে ঠিক আছে লিথিয়াম কোথায় আছে লিথিয়াম ধরো পর্যায়সারণীর এরকম জায়গায় আছে যেটা হচ্ছে সেকেন্ড সারিতে আছে সোডিয়াম আছে থেকে তার ঠিক নিচে আচ্ছা ওদিকে পর্যায় সারণীটা যদি আমি এরকম করে আরও মানে অনেকটা দূর এগিয়ে যাই তাহলে হ্যালোজেন এলিমেন্টসের মধ্যে ফ্লোরিন কোথায় আছে ফ্লোরিন আছে উপরে আর ক্লোরিন আছে তার নিচে এইবার পর্যায় সারণীর একটি তোমাদের পর্যায় সারণীটা সবসময় মাথায় রাখবে সেখানে তোমাদের বলা আছে যে পর্যায় বরাবর তোমার লেফট টু রাইট কি বাড়বে কি কমবে এবং উপর থেকে নিচে কি বাড়বে কি কমবে তার মধ্যে একটি ধর্ম হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি তো এক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রি নেগেটিভিটি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বাড়ে কখন যখন আমার পর্যায় সারণীর আমি ডান দিকে আমি যত বেশি যাব ইলেকট্রো নেগেটিভি নেগেটিভিটি বাড়বে আর কি বলছে আর বলছে পর্যায় সারণীর যত নিচের দিকে যা যাব তত আমার কি হবে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কিন্তু কমবে ওকে তাহলে এক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এদিকে কমছে নিচের দিকে অর্থাৎ সোডিয়ামের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি সবচেয়ে কম হবে সবচেয়ে কম কোনটা লিথিয়াম আর সোডিয়াম এবার এই দুটোর মধ্যে সবচেয়ে কম কোনটা সোডিয়াম যেহেতু সোডিয়াম হচ্ছে লিথিয়ামের নিচে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা গেল এবার দেখো সোডিয়াম ক্লোরিন হবে নাকি সোডিয়াম ফ্লোরিন হবে অবভিয়াসলি এক্ষেত্রে ফ্লোরিনটা আছে উপরে এবং দুটো একই শ্রেণীতে থাকায় অবশ্যই ফ্লোরিনটা তোমার এক্ষেত্রে হয়ে যাবে মোস্ট ইলেকট্রো নেগেটিভ তাহলে কোন অপশনটা এক্ষেত্রে সঠিক হবে এক্ষেত্রে কিন্তু অপশন বি অর্থাৎ সোডিয়াম এবং ফ্লোরিন হবে সঠিক উত্তর এই প্রশ্নটা আশা করি বোঝা গেলো এক্ষেত্রে তাহলে সঠিক উত্তর কি হবে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে সোডিয়াম আর ফ্লোরিন তাই তো তাহলে নেক্সট প্রশ্নটা কি আছে চলো দেখে নি নেক্সট প্রশ্নটা এক্ষেত্রে বলছে ইন এ নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ডাইপুল এক্সপিরিয়েন্সেস টর্ক অনলি টর্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেট ফোর্স ফোর্স অনলি আর নান অফ দ্য অ্যাব তো এক্ষেত্রে দেখো কি বলেছে এক্ষেত্রে বলছে নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড সেটা ইউনিফর্ম হোক আর নন ইউনিফর্ম হোক দু ক্ষেত্রেই কিন্তু ইলেকট্রিক ড্রাইপোল অলওয়েজ কিন্তু টর্কটা কিন্তু সবসময় কিন্তু তোমার এক্সপিরিয়েন্স করে ঠিক আছে এইবার এক্ষেত্রে প্রশ্নটা আছে নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে টর্ক শুধু শুধু এক্সপিরিয়েন্স করবে নাকি অন্য কিছু তো এক্ষেত্রে যেহেতু নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড তার জন্য কি হচ্ছে তার জন্য চারিদিক দিয়ে ফোর্সটা আলাদা আলাদা তোমার পড়ছে তো এর জন্য একটি নেট ফোর্সও কিন্তু তোমার 
এই ক্ষেত্রে কাজ করবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে অপশন কি হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ টক টর্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেট ফোর্স এই দুটোই কিন্তু ইলেকট্রিক টাইপ পোলটি এক্সপিরিয়েন্স করবে ঠিক আছে এক্ষেত্রে প্রশ্ন যদি থাকতো ইউনিফর্ম তাহলে হতো টর্ক অনলি তো যাই হোক আশা করি এই প্রশ্নটি তোমাদের বোঝা গেল তো নেক্সট প্রশ্নটা আছে এটিও কিন্তু খুব সহজ একটি প্রশ্ন কি বলছে এফিসিয়েন্সি অফ কার্নট ইঞ্জিন ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স দ্য নেচার অফ সোর্স দ্য টেম্পারেচার অফ সিঙ্ক দ্য টেম্পারেচার অফ সোর্স অ্যান্ড সিঙ্ক তো এক্ষেত্রে জানো কার্নট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি কি হবে তাহলেই কিন্তু তোমরা এটা বলে দিতে পারবে এর মধ্যে কোন অপশনটি তোমার সঠিক উত্তর হবে তো কার্নট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সির যে তোমার ফর্মুলা সেটা কি ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টিএল বাই টিএইচ ঠিক আছে অর্থাৎ কি যেটা হচ্ছে তোমার লো টেম্পারেচার অর্থাৎ লো টেম্পারেচার কার থাকে তোমার টেম্পারেচার অব দ্য কোল্ড সিঙ্ক বাই টেম্পারেচার অব দ্য হট সোর্স তাহলে এই দুটোর উপরে কিন্তু আমার এফিসিয়েন্সি অফ কারেন্ট ইঞ্জিন এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে তাহলে ওই ক্ষেত্রে খুব মানে সহজেই আমরা বলে দিতে পারছি অপশন ডি অর্থাৎ টেম্পারেচার অফ সোর্স অ্যান্ড সিঙ্ক এটা কিন্তু সঠিক উত্তর তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু প্রত্যেকটি ফর্মুলা বেসড তোমার প্রশ্ন দিয়েছে বেশিরভাগই এছাড়া তোমাদের বেসিক নলেজ থেকেও কিছু প্রশ্ন দিয়েছে আর কিছু কঠিন প্রশ্ন অবশ্যই দিয়েছে তো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের জানলে অনেকটাই কিন্তু সুবিধা হবে তো যাই হোক আজকের মতো এ কটা আমি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম নেক্সট ডে আবার ফিরে আসবো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে যদি হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং চ্যানেলে যারা নতুন আছে তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটিতে ততক্ষণের জন্য কিন্তু বাই